I teucri andavano con grida e richiami, come uccelli, ma gli altri, gli achei che spirano furia, andavano in silenzio, bramosi in cuore da aiutarsi l'un l'altro. Bentornati! Ormai sappiamo che Ilio, la città narrata da Omero, distrutta dopo dieci anni di guerra dalle truppe Achee, comandate da Agamennone e dal fratello Menelao, eh, in realtà è esistita realmente. In effetti l'archeologia ci ha portato numerose prove a dimostrazione di questa tesi, in primo luogo proprio la scoperta della stessa città. Oltre a ciò sono venute alla luce una serie di tavolette in argilla in lingua ittito luvia che secondo alcuni studiosi sembrano riflettere quelle che sono le vicende narrate proprio da Omero. In effetti in una di queste tavolette, datata al 1285 a.C. circa, si parla della riconquista da parte dell'esercito ittita della città di Vilusa, o Vilio o Ilio per i greci, che era stata attaccata e conquistata da un contingente di Achei o Micenei che dir si voglia. Il successivo trattato, definito proprio di Alaxandu, sempre in lingua ittito luvia riporta invece gli accordi di vassallaggio tra il sovrano Ittita e il sovrano della città vassalla di Vilusa, al quale eh, appunto la città è stata resa come conseguenza dell'attacco visto nella tavoletta precedente. Il sovrano si chiama proprio Alaxandu e eh, diciamo fa strano pensare che eh, all'interno dell'Iliade e dell'Odissea compare questo nome, quello di Alessandro, attribuito proprio a Paride, quindi uno dei figli del, del re Priamo che governava la città di Troia. Al di là delle vicende quindi mitiche raccontate da Omero, tali tavolette sembrerebbero quindi gettare una luce di verità dietro a quelle che sono le vicende raccontate nell'Iliade e nell'Odissea. Ma fino alla metà del 1800 le vicende omeriche erano considerate puramente un mito, prive completamente di qualsivoglia veridicità storica. Com'è cambiata allora l'idea e perché l'archeologia si è interessata a quest'ambito? Il merito va attribuito a Heinrich Schliemann, un commerciante e archeologo dilettante tedesco. Schliemann nasce il 6 gennaio del 1822 da Louis Bürger e Ernst Schliemann, un predicatore protestante in Germania. Bisogna proprio partire così indietro nel tempo? Sì, ci tocca. E questo perché nel Natale del 1829 un regalo colpì particolarmente l'immaginazione del giovane Heinrich. Quando, per il Natale del 1829, egli mi regalò la storia universale per i ragazzi e trovai nel libro una figura di Troia in fiamme con le sue mura immense, esclamai pieno di gioia, papà, se mura simili sono esistite, non possono essere state distrutte del tutto, ma saranno certamente nascoste dalla polvere e dai detriti dei secoli. Egli era di parere contrario, ma io restai fermo nella mia idea e alla fine concordammo che un giorno io avrei scavato Troia. Certo, gli anni passano e il giovane Schliemann ovviamente cresce e deve abbandonare gli studi in seguito a difficoltà economiche della famiglia. Si trasferisce poi ad Amburgo e successivamente ad Amsterdam ed è proprio in questo periodo che comincia a studiare le lingue che saranno una tappa fondamentale per la sua crescita lavorativa successiva. In particolar modo impara in breve tempo l'italiano, il francese, l'inglese e il russo. Nel 1852, all'età di 30 anni, Heinrich Schliemann decide di mettersi in proprio, commerciando dapprima indaco e poi sfruttando la situazione internazionale con la guerra di Crimea, commerciando polvere da sparo e munizioni. Il suo patrimonio quindi cresce molto velocemente e con questa sicurezza alle spalle riprende il desiderio di dedicarsi ai poemi omerici e alle vicende narrate da Omero. In breve tempo studia sia il greco antico che il greco moderno e in questo modo è in grado di leggere e tradurre personalmente Iliade ed Odissea. Nel 1858 si ritira in pensione, a 36 anni, e inizia una lunga serie di viaggi che lo porteranno addirittura a compiere un vero e proprio giro del mondo. Nel 1866 segue alcuni corsi di archeologia tenutisi presso la Sorbona di Parigi e ritorna nella sua mente il desiderio, l'idea, di cercare Troia seguendo le indicazioni contenute nei poemi omerici. L'idea è quanto mai folle. Chi veramente potrebbe pensare di trovare un fondo di verità 
In queste vicende si parla di una guerra durata dieci anni all'interno della quale hanno combattuto non solo uomini ma addirittura eroi e divinità. Ma Heinrich Schliemann è convinto che Troia esista veramente. Il governo ottomano gli concede i permessi per effettuare gli scavi e la sua attenzione si concentra sulla collina di Isterlich. Il console americano nella Troade, Frank Calvert, è infatti convinto anche egli che questa collina, che si trova tra l'altro nella sua proprietà, sia il luogo adatto in cui scavare. Calvert ha già effettuato degli scavi nel corso degli anni, ma la determinazione e soprattutto i fondi di Schliemann sono gli ingredienti che gli mancavano. Di là si gode una splendida vista di tutta la piana di Troia. Quando mi trovai sul tetto di una casa, con l'Iliade in mano, e osservai il panorama, mi pareva di vedere sotto di me la flotta, il campo e le assemblee dei greci, Troia e la rocca di Pergamo sull'altura di Histerlich, le marce, le contromarce e le battaglie delle truppe nella pianura fra la città e il campo. Per due ore feci sfilare davanti ai miei occhi i fatti principali dell'Iliade, finché l'oscurità e una gran fame mi costrinsero a scendere. Nel 1871 Schliemann inizia gli scavi presso la collina di Hisserlich. Schliemann, l'abbiamo detto, non è un archeologo e i suoi scavi non seguono la stratigrafia. Distrugge tutto ciò che non gli interessa o che ritiene non necessario o non utile ai fini della sua ricerca stessa. Nonostante ciò trova i resti di una città, o meglio di diverse città, sovrapposte l'una all'altra ben sette strati e si convince che la città che deve aver vissuto le vicende narrate da Omero deve essere quella definita con il numero 2, la seconda partendo dal basso. Eh sì, perché in effetti le città sono molte, ognuna con una fase di vita differente. Ad oggi sono conosciuti ben 10 livelli differenti, ognuno dei quali poi può suddividersi in sottolivelli. In questo modo eh, si può spaziare in un arco cronologico estremamente lungo, si va dalle fasi più antiche che risalgono al 3000 a.C. sino alla città bizantina del XIII secolo. Ma il livello scavato da uh, Schliemann, il secondo appunto, in realtà è molto anteriore alle vicende narrate da Omero. Siamo infatti intorno al 2400-2300 a.C. Nel 1873 annuncia addirittura di aver recuperato da questo strato, il secondo, niente meno che il tesoro di Priamo. Si tratta in realtà di un insieme di oggetti in bronzo, di armi e di gioielli, ai quali Schliemann aggiunge altro materiale proveniente dagli scavi che è stato recuperato nei mesi precedenti, il tutto per accrescere l'importanza della scoperta stessa. È famosa la fotografia di Sofia in Gastromenu, la giovane moglie di Heinrich Schliemann, che indossa alcuni dei gioielli rinvenuti nello scavo. Schliemann tenta di far uscire in maniera illegale il tesoro dalla Turchia e una volta scoperto è costretto a concedere una parte dei materiali al governo ottomano. La restante parte invece finisce prima in Germania, poi alla fine della seconda guerra mondiale in Russia dove è tutt'oggi conservato. Schliemann compie diverse campagne di scavo nel sito di Troia e dal 1882 Uh, si avvale della collaborazione e soprattutto della competenza di un archeologo, cioè di Dorfeld. Nel frattempo scava anche in altri siti della Grecia, sempre con Iliade ed Odissea alla mano, e quindi lo ritroviamo ad esempio a Tirinto, a Orcomeno e a Micene. Dopo la sua morte, nel 1890, gli scavi proseguono sotto la direzione proprio di Dorfeld, il quale giunge alla conclusione che aveva già teorizzato e aveva già proposto effettivamente anche a Schliemann, il quale se ne era in parte convinto, che la città che ha subito il famoso assedio da parte degli Achei deve essere quella numerata come 7H. Altri scavi nel corso del Novecento, quelli di Blegen e successivamente di Korfman e di Rose, hanno invece portato alla conclusione che la città omerica debba essere quella numerata con il 7, quindi la 7A, quindi una, un sottolivello. E questo perché sono stati rinvenuti resti di distruzione attribuibili a un attacco militare avvenuto intorno al 3000 a.C. C'è però da dire che in effetti non c'è eh, un'opinione comune da parte degli studiosi, infatti alcuni ritengono valida quest'ultima ipotesi, mentre altri sono ancora concordi nell'affermare che eh, la città delle vicende narrate di Omero debba essere quella scavata 
da Dorfeld, quindi la 6H. Insomma, Schliemann non è giunto alle conclusioni corrette riguardo allo strato della città omerica. Abbiamo visto che sarà Dorfeld a convincerlo dell'errore. Non ha nemmeno scavato in maniera propriamente archeologica, così come ha falsificato i ritrovamenti, alcuni dei ritrovamenti, mettendo insieme materiali provenienti da diverse parti della città. Però bisogna dargli merito del fatto che ha perseguito il suo sogno, dimostrando a tutti che dietro al mito del, delle vicende narrate dall'Iliade e dell'Odissea esiste un fondo di verità e aprendo così una nuova grande stagione per l'archeologia.